Namaste, I am Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapit Women's University. Today we will discuss about a topic from Theory of Structure, which is Kani's Method. So um, in this question, the first question says a continuous beam ABCD consists of three spans and is loaded as shown in figure. And A and D are fixed, determine bending moments and sub at supports using Kani's method. I also a plot bending moment diagram. So step one is computation of fixed and moment kilonewton per meter unit के साथ ठीक है अगर हम आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है ये क्वेश्चन हमको दे रखा है ये फिगर हमको दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स एंड मोमेंट यहाँ पे निकालेंगे उसको हम किससे डिनोट करते हैं एम एफ ए बी से या जो भी हमारा सेक्शन होगा उससे डिनोट करेंगे तो एम एफ आई जे इसको मैं कह देती हूँ ठीक है तो एम एफ ए बी सबसे पहले हम ए बी सेक्शन की हम बात करेंगे तो एम एफ ए बी इक्वल टू क्या है क्योंकि यू डी एल है तो माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व मेरे पास यहाँ पे होगा इससे मेरे पास एम एफ ए बी कितना आ जाएगा माइनस का सिक्स किलोमीटर पर मीटर आ जाएगा वहीं एम एफ बी ए मेरे पास कितना आ जाएगा प्लस का सिक्स किलोमीटर पर मीटर आ जाएगा एम एफ बी सी मेरे पास क्या है माइनस का डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है तो इससे मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी इसके माइनस का टू किलोमीटर पर मीटर आ जाएगा और वहीं एम एफ सी बी की मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6 किलोमीटर पर मीटर आ जाएगी एम एफ सी डी के लिए मेरे पास क्या फॉर्मुला बनेगा डब्ल्यू एल बाई एट बनेगा ड्यू टू सिमेट्रिकल लोडिंग तो मेरे पास एट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5 किलोमीटर पर मीटर आ जाएगी और वहीं एम एफ डी सी की वैल्यू प्लस का फाइव किलोमीटर पर मीटर आ जाएगी अब हमारी सेकंड स्टेप क्या होती है रोटेशन फैक्टर फाइंड आउट करना ठीक है तो वो क्या रोटेशन फैक्टर जो होता है वो जॉइंट्स पे ही फाइंड आउट होता है एंड पे फाइंड आउट नहीं होता तो हमारे पास यहाँ पे दो ज्वाइंट्स है बी एंड सी तो B ज्वाइंट के लिए सबसे पहले मेंबर की मैं बात करूँ तो B A एक मेंबर है और B C दूसरा मेंबर है ठीक है अब यहाँ पर रिलेटिव स्टिफनेस कितनी है तो रिलेटिव स्टिफनेस निकालने का फॉर्मुला हमारे पास क्या होता है I अपॉन L ठीक है तो I मेरे पास B A के लिए I मेरे पास I ही है और जो L है वो मेरे पास सिक्स है बी सी के लिए मेरे पास आई टू आई है और जो एल है वो फाइव है तो यहाँ पे आई बाय सिक्स एंड टू आई बाय फाइव मेरे पास रिलेटिव स्टिफनेस बी ज्वाइंट के लिए आ जाएगी इन दोनों का मुझे यहाँ पे सम करना है तो मेरे पास सम कितना हो जाएगा सेवेंटी नाइन बाय थर्टी पे मेरे पास सम आ जाएगा अब मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेरे पास क्या होता है आर एस अपॉन सम डेट मीन रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन सम करते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे निकल के आ जाता है तो बी ए के लिए मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइव बाय सेवेंटीन और बी सी के लिए मेरे पास ट्वेल्व बाय सेवेंटीन आ गया अब इसी से क्या होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मेरा क्या निकलता है रोटेशन फैक्टर आर निकलता है ठीक है वो कैसे निकलता है माइनस का 0.5 पॉइंट फाइव इंटू डी एफ मुझे यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मुझे करना होता है तो मैंने यहाँ पे किया तो बी ए के लिए मेरे पास रोटेशन फैक्टर माइनस का जीरो पॉइंट वन फोर सेवन एंड बी सी के लिए मेरे पास माइनस का जीरो पॉइंट थ्री फाइव थ्री आ गया इसी तरह मैं सी के लिए भी करूंगी सी के लिए भी मेरे पास दो मेंबर हैं सी बी एंड सी डी इनकी रिलेटिव स्टिफनेस कितनी होगी मेरे पास टू आई बाई फाइव एंड आई बाई फाइव होगी दोनों का सम करूंगी तो थ्री आई बाई फाइव हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी बी के लिए मेरे पास टू बाय थ्री निकलेगा और सी डी के लिए वन बाय थ्री निकलेगा रोटेशन फैक्टर उसके फॉर्मुले में पुट करने से मेरे पास कितना आएगा सी बी का माइनस का जीरो पॉइंट थ्री 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 आ जाएगा और सी डी का माइनस का जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन आ जाएगा अब क्या होता है अगर हमको क्रॉस चेक करना है कि हमारा सही निकल रहा है नहीं तो हम क्या करते हैं जो हमारा सम होता है रोटेशन फैक्टर का ज्वाइंट के लिए किसी भी ज्वाइंट के लिए वो इक्वल होता है माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो यहाँ पे मैंने क्रॉस चेक करके दिखाया है ज्वाइंट बी के लिए मैं दोनों जो मेरे रोटेशन फैक्टर निकले उनको प्लस करूंगी तो मेरा माइनस का 0.5 होगा और जॉइंट सी के लिए भी मेरा क्या होगा 0.5 माइनस का होगा तो यानी मेरा जो काम अभी तक मैं कर रही हूँ जो कैलकुलेशन मैं कर रही हूँ वो सारी मेरी सही है ठीक है इसके बाद हम हमारा थर्ड स्टेप होती है रिजल्टेंट डिस्टेंस मोमेंट ठीक है फाइंड आउट करना तो इसके फॉर्मूला क्या होता है एम इक्वल्स टू सिग्मा एम एफ आई जे ठीक है हर एक जॉइंट ले ये भी क्या होता है जॉइंट ले ही फाइंड आउट होता है तो जॉइंट बी के लिए मैं बात करूंगी तो एम एफ बी इक्वल्स टू क्या होगा एम एफ बी ए प्लस एम एफ बी सी मेरे पास यहाँ पे होगा दोनों की वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप पे निकाली थी यहाँ पे उसकी स्टेप से मेरे पास क्या हो जाएगा जॉइंट बी की वैल्यू एम एफ B की वैल्यू मेरे पास 3.6 किलोमीटर पर मीटर हो आ जाएगी जॉइंट C के लिए मेरे पास क्या होगा एम एफ सी इक्वल टू एम एफ सी बी प्लस एम एफ सी डी होगा यहाँ पे भी मैं वैल्यू तो रखूंगी और मेरे पास एम एफ सी कितना आ जाएगा माइनस का 1.4 पॉइंट फोर किलोमीटर पर मीटर आ जाएगा अब हमारी स्टेप फोर क्या होती है कानी इट्रेशन साइकिल कानी इट्रेशन साइकिल के लिए हमको uh, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता होना चाहिए कि जब भी हम जैसे भी जिस
ठीक है और जब हम वो अज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं और उस प्रेजेंट टाइम पे उस पर्टिकुलर साइकिल पे जो वैल्यू आई है उससे जस्ट लेटेस्ट वैल्यू जो है उसके बाद की जो लेटेस्ट वैल्यू होती है वो हम अपने कम्पिटिशन में लेते रहते हैं इसका क्या मतलब है वो हम आगे देखेंगे ठीक है और ये जो इटरेशन है ये कब तक कम साइकिल कब तक चलता रहता है जब तक कि मेरी क्या हो दो भी सक्सेसिव वैल्यू जो है साइकिल्स की वैल्यू जो है वो इक्वल ना आ जाए तब तक क्या सेम सेम ना आ जाए तब तक क्या होता है मुझे ये इटरेशन साइकिल चलानी पड़ती है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग साइकिल वन पे बात करते हैं तो एट पॉइंट सी ये भी ज्वाइंट पे ही निकलती है ठीक है तो एट पॉइंट सी पे हम बात करेंगे तो अज्यूम किया मैंने एम जो है मेरा वो जीरो है एट स्टार्ट पे ठीक है तो एम सी बी इक्वल टू क्या होता है ये मेरे पास फॉर्मूला है एम सी बी इक्वल टू क्या होता है आर सी बी ब्रैकेट में एम एफ सी प्लस का एम बी सी प्लस एम डी सी जो भी सी के सी से कॉम्पोनेंट है उन सी तक जो कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं मेंबर्स आ रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं यही मेरा यहाँ पे फॉर्मूला था ठीक है अब उसके बाद इसमें क्या करूंगी आर सी बी मैंने फाइंड आउट कर दिया रोटेशन फैक्टर जो था सी बी का वो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था वो मैं यहाँ रख दूंगी एम एफ सी हमने स्टेप थ्री में फाइंड आउट किया है वो मैं यहाँ पे रख दूंगी एम बी सी मैंने बोला जीरो होता है और एम डी सी क्योंकि फिक्स एंड है तो मेरा जीरो होगा तो इससे मेरा एम सी बी कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर सिक्स किलोमीटर पर मीटर आ जाएगा इसी तरह मैं एम सी डी निकालूंगी एम सी डी के लिए मेरे पास फॉर्मुला आर सी डी ब्रैकेट में एम एफ सी प्लस एम डी सी प्लस एम बी सी होगा ठीक है एम एफ सी की वैल्यू मेरे पास माइनस का वन पॉइंट फोर है आर सी डी की वैल्यू मेरे पास माइनस का जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन है और एम डी सी की वैल्यू मेरी जीरो है और एम बी सी की वैल्यू भी मेरी क्या है जीरो है तो मेरे पास कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री फोर जीरो पॉइंट टू थ्री फोर किलोमीटर पर मीटर मेरे पास एम सी डी आ जाएगा अब मैं ज्वाइंट बी के लिए बात करूंगी ज्वाइंट बी के लिए क्या होगा जो भी मेरी वैल्यू ज्वाइंट सी में आई है उसको मैं ज्वाइंट बी में पुट करूंगी जबकि मेरी जब भी मेरे को इसकी इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी तो वैल्यूज की जरूरत कैसे पड़ेगी एम बी सी का फॉर्मूला क्या बनेगा आर बी सी ब्रैकेट में एम एफ बी प्लस एम सी बी प्लस एम ए बी बनेगा ठीक है यहाँ पे मुझसे क्या पूछा गया एम सी बी पूछा गया तो एम सी बी की वैल्यू जो मेरे यहाँ पे निकली थी वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी और एम ए बी क्योंकि हमारा क्या है एक्सटेंड है वो इसके लिए ये क्या होगा जीरो हो जाएगा तो इससे मेरे पास एम बी सी कितना निकल जाएगा माइनस का वन पॉइंट फोर थ्री फाइव किलोमीटर पर मीटर निकलेगा और एम बी ए भी इसी तरह सेम करेंगे तो माइनस का जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फाइव नाइन एट किलोमीटर मेरे पास पर मीटर बन जाएगा अब मेरे को क्या करेंगे ये मेरा साइकिल वन कंप्लीट हो गया अब मैं क्या करूंगी साइकिल टू पे आऊंगी साइकिल टू पे फिर से जॉइंट सी के लिए बात करेंगे जॉइंट सी के लिए क्या होगा जो भी वैल्यूज हमने साइकिल वन में पॉइंट जॉइंट बी के लिए आ, हमने फाइंड आउट करी थी उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे दैट मीन्स एम सी बी इक्वल टू मेरे पास फॉर्मुला क्या होता है आर सी बी ब्रैकेट में एम एफ सी प्लस एम बी सी प्लस एम डी सी होता है तो एम बी सी मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया था माइनस का वन पॉइंट फोर थ्री फाइव वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगी और दोनों में वैल्यू पुट करके एम सी बी और एम सी डी की वैल्यू जीरो पॉइंट नाइन फोर फोर किलोमीटर और जीरो पॉइंट फोर सेवन थ्री किलोमीटर पर मीटर मैंने यहाँ पे निकाल दूंगी अब ज्वाइंट बी के लिए क्या करूंगी फिर से जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे ज्वाइंट सी के टाइम पे साइकिल टू में ही ज्वाइंट सी में जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी थी उसको मैं क्या करूंगी इस ज्वाइंट बी में रख दूंगी यानी मेरे पास जो एम सी बी की वैल्यू थी वो कितनी निकली थी जीरो पॉइंट नाइन फोर फोर निकली थी तो मैंने वो यहाँ पे रख दी है ठीक है तो उससे मेरे पास एम और एम कितना आ गया माइनस का वन पॉइंट सिक्स जीरो फोर किलोमीटर पर मीटर और माइनस का जीरो पॉइंट सिक्स एट किलोमीटर पर मीटर आ जाएगा इसी तरह मैं साइकिल थ्री में भी वही काम करूंगी और साइकिल फोर में भी वही काम करूंगी जब मैं साइकिल फोर में जो मेरी वैल्यूज आई है उसको साइकिल फाइव की वैल्यू से इक्वेट देखूंगी तो मेरी जो वैल्यूज है वो दोनों के लिए क्या आई है सेम आई है देख लीजिए जो मेरी एम सी बी आया है वो 1.007 आया है साइकिल फोर के लिए साइकिल फाइव के लिए मेरे पास एम सी बी वन आया है जो एम सी डी है वो मेरा 0.505 आया है साइकिल फोर के लिए और साइकिल फाइव के लिए मेरे पास एम सी डी भी जीरो ही आया है ज्वाइंट बी में एम बी सी के लिए मेरे पास वन माइनस का वन आया है और यही एम जॉइंट बी के लिए माइनस का 1.627 मेरे पास साइकिल फाइव में आया साइकिल फोर में मेरे पास एम बी ए माइनस का 0.677 आया है और वही एम बी ए भी मेरा यहाँ पे साइकिल फाइव में माइनस का 0.677 आया दैट मीन्स कि मेरे पास क्या है दो सक्सेसिव इटरेशन साइकिल की वैल्यूज जो है वो सेम सेम आ गई है दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं अपनी जो इटरेशन है उसको एंड कर सकती हूँ तो मेरे पास फाइनल वैल्यूज ये आ जाएंगी अब मुझे क्या करना है डिस्प्लेसमेंट ये जो मेरी व
थीटा बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी एम बी ए एम बी ए अपॉन टू ई आई टू ई के बी ए हो जाएगी मेरे पास के बी ए की वैल्यू भी है मेरे पास एम बी ए वैल्यू भी है तो मेरे पास थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करूंगी और दोनों की वैल्यू माइनस का टू पॉइंट जीरो थ्री अपॉन ई आई मेरे पास थी बी थीटा बी आ जाएगा और थीटा सी मेरे पास वन पॉइंट टू सिक्स अपॉन ई आई आ जाएगा अब मैं स्टेप फाइव हमारे यहाँ पे स्टेप फोर मेरी कंप्लीट होती है स्टेप फाइव के लिए मेरे पास क्या है कंप्यूटिंग ऑफ फाइनल मोमेंट्स एट ज्वाइंट है मेरे पास स्टेप फाइव तो वहाँ उसका फॉर्मुला क्या होता है एम आई जे इक्व टू एम एफ आई जे प्लस टू एम आई जे प्लस का एम जे आई होता है तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी मेंबर है यानी ए बी बी ए बी सी सी बी सी डी डी सी इन सब के लिए मैं क्या करूंगी यही सारी कैलकुलेशन करूंगी और उससे मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनल मेरे पास जो मोमेंट है वो फाइनल मोमेंट हर एक पॉइंट पे मेरे हर एक मेंबर के लिए मेरे पास आ जाएंगे इस मोमेंट के बेसिस पे मैं क्या करूंगी अपना बैंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे बना लूंगी ठीक है उसी के साथ जो लोड दे रखे हैं उसी के उससे रिलेटेड भी मैं क्या करूंगी अपना बैंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे शो कर दूंगी अब इस कानी इट्रेशन को शो करने के लिए कानी इट्रेशन डायग्राम बनाया जाता है जो कि इस तरह का दिखता है ठीक है ये जो ब्लॉक है बीच में ये जो है मेरा एम एफ बी है और ये जो है मेरा एम एफ सी है ठीक है ये मेरा एम एफ ए बी बी ए बी सी सी बी और सी डी और डी सी है एम एफ सारे जो मैंने स्टेप वन में निकाले थे ये जो मैंने बीच में मिड में रेक्टेंगल के मिड में जो मेरे पास ये वैल्यू है माइनस का वन पॉइंट फोर और प्लस का थ्री पॉइंट सिक्स ये मैंने स्टेप थ्री में अपना निकाला था स्टेप टू में मैंने रोटेशन फैक्टर निकाले थे जो कि मेरे ये निकले थे वो मैंने यहीं पे रख दिए हैं ठीक है और अब क्या होगा इनसे रिलेटेड जो भी मेरा स्टेप फोर में वैल्यूज जितने भी साइकिल्स में मैंने वैल्यूज निकाली थी वो सारी वैल्यूज में यहाँ पे पुट कर दूंगी और इस तरह का मेरा क्या बन जाएगा कानी सिट्रेशन डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा आई होप यू डोंट हैव एन कैरी इन दिस सेशन बट इफ यू हैव डन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स आई विल रिजॉल्व इट दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी थैंक यू